。今天我看到香四姐的宝宝了，肉嘟嘟的，超可爱。我们的宝宝出生后一定更可爱。锦年，等我们以后的宝宝出来呢，就把隔壁那间客房改成婴儿房，把墙壁刷成蓝色。还要给我们的儿子啊买好多好多的变形金刚，是女儿。你怎么知道是女儿？是儿子。女儿好，女儿懂事儿。我喜欢儿子，长大之后还能保护我。你呀、啊，有我保护就够了。几年，等孩子出生之后，我们给他买好多羊奶喝，好不好？听说羊奶有很高的营养价值。不喝奶。喝豆浆呗，营养价值更高。什么呀？哪有孩子出生喝豆浆的呀？我的孩子出生就喝豆浆，是吗？嗯。那我看看你脑子里装的都是什么？是豆浆还是浆糊啊？都是你。嗯<笑>锦年，来吃早餐啦！我给你准备了你最喜欢的豆浆，辛苦了，陆总。时间差不多了，咱们该出发了。怎么这么早啊？啊，今天是一个签约仪式，地方有点远，我是怕堵车，所以才早出发的。抱歉，乔乔，忘了告诉你，早餐你就先放冰箱吧，我先走了。呃，把豆浆喝了吧。好。妈妈，你看我得奖了，妈妈。你不许出任任何跟牛奶有关的东西！你们先出去吧，我来收拾就好。啊，走，陆总，关于今天的代言，我现在什么都不想听。陆总，我只知道，锦年对橙汁过敏，难道？他对牛奶也过敏。你在做什么呢？你回头帮我查个事情。哦，好没想到你们以前长期卖的是谷物含麦片，这次推出的新产品竟然是牛奶，也算是大跨界啊！这次我们老板的理念就是谷物、麦片，这加到牛奶里面，这营养更丰富。也是，艾哥。好吧，为什么不说？冤枉陆总，刚才不是您很帅气的说你什么都不想听的吗？陆总，这是我们公司这次合作的合同，您看一下。不好意思啊，不能签约了。啊，取消吧。好，不好意思。哎哥，我、啊、为什么？你们这是什么意思啊？今年领域会启动很多项目，也一定会保证各位股东的权益。你保证？你怎么保证
，你自己刚刚不是还放着钱不挣吗？临时取消了广告公司的代言，哼，就是。现在大家都在说领域是个没信誉的公司，这股价的走势，大家可是有目共睹的。我是领域传媒的总裁。领域的利益，我肯定会优先考虑。各位只管看最后的结果就好。你们自己看看这些项目，哪一个不比牛奶代言要好啊？我只是希望用有限的时间来给各位创造更大的利润空间。如果各位还有什么意义的话，股权再分割我也不介意。散会吧。哎，这就走了？就这么走了？你让赵梦继续跟进。好的。不过，真心，你怎么来了？回头啊，给保安公司一份离职人员黑名单，让他们知道别什么人都放进来。好的。不好意思，甄姐，陆总今天有点忙，你还是请回吧。申明哲。这有你说话的份儿吗？青年，我想私下和你聊聊。如果是公事啊，请林洛深特助预约；如果是私事啊，就麻烦你闭嘴。好，那就聊公事。三河集团想和你合作，邀请乔英出演《爱你是我的地老天荒》。今年，你知道我的能力，我也清楚领域的现状。上次的事情，我是一时心急，怕你吃亏。你走吧，这个东西啊，我会拿给小小看的。至于接不接，就是他的事儿了。宋客，请吧，甄姐今天上午公司召开了股东大会，是临时决定的吗？对，我听明哲说，陆总取消了一个牛奶代言，然后导致领域的股票和信誉都双跌，股东们反应很大。我在想，我们现在贸然去悠悠公司，如果被陆总知道的话，会不会？没关系，这个事儿我来想办法，好吧。江木，你能把悠悠牛奶公司的联系方式给我一下吗？哎，可以啊，嗯，不过你得稍等一下，我找一下。嗯您好，我预约了下午两点跟你们周总监见面。您是乔女士吧？嗯，抱歉，周总监交代说你们已经没有见面的必要了，各位请回吧。为什么？理由呢？我想请问一下，是什么原因取消的呢？抱歉，我也不知道。乔伊，你怎么在这儿？遇到什么麻烦了？我。还不是因为这公司不给乔乔好脸色看。我们本来约了周总监见面，结果他突然跟我们说不用见了，这分明就是欺负人嘛！你好，我跟你们老总约了。是的，王总在楼上等您，这边请。乔乔，一起上去吧，正好我跟他们老总约了。这不太好吧？哎呀，乔乔，这难得的机会，我们就走吧，不然我们连上都上不去。秦总，真的很感谢您。要是没有您的推荐，我根本就拿不到这次牛奶的代言。太客气了，以你的实力给他们代言是他们的荣幸。嗯嗯嗯。啊，乔乔，我们该走了，那我们下次聊。嗯，快点回去吧。今晚雷暴雨，你、嗯、没事，快点回去，免得淋到雨。走吧。嗯，走。谢谢秦总啊。
。乔乔，你这次一定可以为李玉挽回很大的声誉。陆总知道的话，一定很开心。哎，萌萌，嗯，这件事，你先别跟锦年说。嗯，为为什么？总之，你就先别跟他说了。哦、oh, ，我知道了。你是要等到代言出来之后，给陆总一个大惊喜，对吧？我猜没错吧？嗯，真浪漫。好的，我不会说的。佳木啊，妈，你好久没给我打电话了，都好吗？我最近挺好的，你呢？你跟爸爸都不在我身边，我一个人怎么好啊？幸好有芊芊陪着我。晚一点你给他打个电话聊几句，知道吗？哎，对了妈，医生有没有说您最近有好转？我本来就没事啊。妈，芊芊不是你的媳妇。却跑来欧洲陪我看医生，有这个心不容易啊。有没有听懂妈妈的意思？好，我知道。妈，那我先挂了。行，拜拜。打雷了，你还好吗？还不回来啊？果然还是在生气吗？乔乔，害怕了吧？没事没事，有我在啊。不怕了。锦年，以前只要打雷。只要握住你的手，我就不会害怕。乔乔，早上的事儿，对不起、啊。我原谅你了。对了，这是珍惜早上给我的计划书，说是三合的项目，你看要不要签？好，我看看。对了，你明天什么行程？明天，我想接相思出院。傻瓜，你这个时候就应该多给佳木一些机会吧。也对，那我明天跟他联系。你说，我要不要告诉佳木相思假结婚的事情啊？可是，我又怕相思为难。我觉得你可以暗示他。至于能不能悟出来，就看他自己了。不愧是我的智囊老公。东尼公司发来初稿剧本，我会请翻译公司翻译，让乔乔做好初步的了解。乔乔最近在抓紧时间自修英语，你把原文同步发给乔乔，让他读过之后再自己翻译。好的，好的，好的。这是什么？这个是今天早上寄到的。每一个艺人的作品都会有一份寄到公司。妈妈，妈妈！我的天哪，这不是那天那家？哇，这么快就看到了！这到底怎么回事啊？啊！拿下了这个合作，股东们就不会为难几年了。
你为什么非要记录我内心的伤疤？金莲，为什么要去？你已经看到了，那是我。我问你，你为什么要去？你明知道我最讨厌喝牛奶相关的东西，这也是我之前拒绝的代言，你为什么还要去？啊啊！我我只是听说这件事对凌月的股市影响很大，股东们都对你有意见。我不知道会让你这么生气，我我只是想帮你。是我对不起你，我的错。金年，我没事先告诉你是我的错，那我能问问你，你为什么这么排斥牛奶吗？几年，这里是。这是我和我妈小时候生活的地方。这看着有点眼熟。你生活在这很长时间吗？住到我十一岁才离开的。离开是因为。当你要是我能早点回家，妈妈或许还能有救。妈妈，你看我得奖了。几年，这不怪你。我们不能选择过去，但是我们可以把握未来。妈妈的在天之灵，一定也不会希望看到你现在这么痛苦。我知道，我讨厌牛奶，就是因为那天。锦年，我总觉得，我好像不是第一次来这儿。那个年代的家里边，长得差不多，应该都这样吧？不对，我好像真的来过这儿。从这个门走进去有一个阳台，阿姨总是在那晒衣服，然后从那个阳台能够看到对面的街道，对吧？你来过我家。其实乔乔，你怎么来了？阿姨，我来送牛奶。谢谢你，你知道吗？今天是阿姨的生日，你是第一个给阿姨送礼物的人。谢谢你。那太好了，那乔乔祝阿姨生日快乐，万寿无疆。谢谢。<笑>我曾经给住在这里的阿姨送过牛奶。我还记得那天给阿姨说了生日快乐，所以那是你妈妈。说不定我们俩小的时候就认识
几年？是你送的。那瓶牛奶有什么问题吗？妈妈就是生日那天喝了那瓶牛奶才死的。难道她不是自杀的？锦年，锦年，别碰我！都怪我记性太。给住在这里的阿姨送过牛奶，我还记得那天给阿姨说了生日快乐，所以那是你妈妈。妈妈，醒一醒，妈妈。难道这些都是因为巧巧？发生什么事了？是因为妈妈的事吗？你受伤了。忍一下，乔乔。乔乔，对不起啊，我我刚才不知道怎么的，我就。你刚才那么激动，是因为我见过你妈妈的事吗？我就是，一想起我妈离开时她那个痛苦的表情，我就有点儿。几年，过去的事情都已经过去了，我们以后就不要再提那些痛苦的回忆了，好吗？再不提了，弄疼了吧？我一定会查清真相的。喂，马上帮我调查一件事情，我把资料一会儿就发给你。
妈妈的死真的跟乔乔有关，我又该用什么样的心情去面对乔乔？没想到我小时候就去过纪念家，还给他妈妈送过牛奶